。是我最早发现了你，是我栽培了你，是我最早爱上了你。秦王孙，还有其他男人，凭什么要把你夺走？我不愿。宁死也不愿。好也是你，坏也是你，什么都是你说的。那我算什么？无知极来，无知极去吗？无耻之徒，混账东西，混账东西，无耻！松开！我不，请松开，放手！吕不韦，我平生所求，不过就是尊重二字。可你就是不明白，你什么都安排好了，可以从容去赴死，但是你从来没有问过我，这一切是不是我想要的？你让我带着钱财远走高飞，好，我答应了。不过将来，我还要带着钱财嫁人，让你的钱财另属他人，我会气死你。也许你已经葬身秦国，就气得你连棺材板都压不住。知道创下这份家业，我花费了多少年，用了多少心力吗？你竟然要把它全部都送给别人？难道作为一个女人，你不应该说，就算你离开了，我会一直等你回来，等你平安的回来吗？哦。原来是想用财富换取我的心啊！没那么便宜，大金生，别做梦了。就算我吕不韦是天底下最坏的男人，可你依然爱我。别想摆脱我，一辈子都别想，我就是化成鬼。你会回到你的身边，财富，你，我都要，一个都不能少。定色成心。记住教训，没有人会一直在原地等你，除了我。你说什么？我知道这件事情很难接受，但是千真万确。你帮我把这个东西交给他们。这是吕不韦留下的唯一遗物。哇，这绣花好漂亮啊！浩然姐，你
你是要纳鞋底送给主人吗？我是昨天瞧见一个小宫女在读家书，我一问才知道，她的两个兄长都在前线，写了家书回来讨衣裳。战争打了这么久，士兵除了统一发放的军粮，几乎没有军饷，日常用度都要靠家里来承担。我禀了王后，组织空闲的宫女一起缝补，尽快送到前线。你也一起帮忙。殷医师，小春，怎么了？赵国使团遇袭，他们带回了吕不韦的遗物，却没能带回他的尸体。小春，你再说一遍。你刚刚说，不，不可能，不可能，一定是什么地方搞错了。我去问，我再去问，不可能，这不可能。玉佩绝不离身。如果我这次回不来，还按原先说好的。吕不韦，你一定要回来，你一定要回来。如果你死了，我一辈子都不原谅你。我一直等你回来。他还说了，他说他一定要平安归来。国使团遇袭，他们带回了吕不韦的遗物，却没能带回他的尸体。我出两百斤，去吧。任何时候，只要你需要，我都会在。吕不韦，你为什么要夺走我的香囊？因为我喜欢你。回不去的从前。金钱虽好，权势再美，只要我握住你的手，那些权没那么重要。财富，你，我都要，一个都不能少。独在痛的边缘，哪怕。
浩然姐，吃饭了，你多少吃点。劝了一夜了，他只是摇头。这三天来都没动过。人的性命只有一次。你曾说过，任何时候都会爱惜自己。现在这样糟蹋自己的身体，又是为什么呢？小春。我很不甘心。若今日是公子义遭遇不幸，你会如何？放心，我很爱惜自己的生命，也不会做傻事。但我现在就想一个人静静的待会儿，好吗？现在该怎么办啊？主人走之前，千叮咛万嘱咐，让我照顾好浩兰姐。若是，若是他有个什么万一，我怎么对得起主人啊？不行，我再去劝。不，现在去找王孙。秦王孙。去找秦王孙。我说过了，别再来劝我。我想安静。他们怎么这样？你的伤都还未好。怎能随意走动？快回去！你答应过我，每天都要来给我熬药，却突然不来了。事发至今，司徒月每天都要落泪，殷小春也闷闷不乐的，更何况是你呢？浩兰，你从来都是那么坚强、勇敢。任何时候都不肯轻言放弃，哪怕遇到再深的苦难，也都能咬紧牙关挺过去。但这一回，我希望你能放肆的哭一场。你从来都是那么坚强、勇敢，任何时候都不肯轻言放弃，哪怕遇到再深的苦难，也都能咬紧牙关挺过去。但这一回。我希望你能放肆的哭一场。浩兰，人都有宣泄情绪的权利，就算你落泪。也不代表你软弱，秦王孙，你应该好好回去养病，不要为我担心。我很好，我只是
我不是故意绝食，是没胃口。你的身体不是铁打的，三天来水米未进，就算不是有意绝食，也是故意逃避。李浩兰，你欠我一条命，在没有还清之前，我不准你泄气，不准你垮掉，更不准你绝望，听到没有？九三。所以现在，你必须用膳。你这是何苦？你一日不用膳，我便一日不服药。我从来不开玩笑。听话请你马上回去服药。我每天都会来监督你履行自己的诺言，浩兰，不要失信于我。嗯算来了，司徒却等您很久了。赵王派我出使秦国，公子叫途中派副使杀我，幸好我命大，逃过了一劫。到底怎么回事啊？我不清楚卫兵中有多少是他的人，所幸故布迷阵，让他们误以为我死了，然后在乔庄偷进咸阳城。万幸，真是万幸啊！这该死的公子叫，实在太可恨了。等回头再找他算账。现在的头等要事，要立刻见到秦王。一应使臣出使仪仗，我会安排妥当的。只是，如今秦王病重，公务都由太子主持。这个太子啊，出封安国君，后其兄道太子去世，他才继位太子。说。主任，没事吧？我们是赵国使臣，你们竟敢如此无礼！简直混账！快滚！够了。主人，秦人如此对待我们，分明是欺人太甚呐！我咽不下这口气。天下万事，无有不能忍，我都能忍，你又为何不能？我还不是为您抱不平吗？他们非但没收了礼物，还砸了马车，现在又将我们驱逐出城，您说我们该怎么办呀？赵国使臣何在？赵国使臣何在？我们便是。秦王孙子熙，恭迎赵国使臣。在下吕不韦，受赵王所托，出使秦国，拜见王孙子熙。哪里哪里，吕大人太客气了。我早已备下美酒佳肴，等候吕大人多时了。吕大人，请，请。你们瞧，赵国的使臣来了，秦赵要议和了。吕大人，嗯，吕大人，听闻赵女貌美，而且武技一绝，想必秦国的这些歌舞是不能入您吕大人的眼吧？啊，不，这秦赵舞蹈各有特色，吕不韦无心足听，那是所奏非实而已。愿闻其详。这外面是双刀雪剑，里边歌舞生春，忽冷忽热，里外夹困，常人可受不了啊！王孙，我已到咸阳两月，整日歌舞升平，美食供应，可安国君却没有见过我一回啊！莫非他压根就不想见我？何出此言啊？整整两月，王孙
，帮我留在驿站，美酒佳肴盛情款待。若安国君有心和谈，怎会不召见我呢？这迟迟没有消息，最大的可能就是，你们一方面设法拖住我，一方面派人到魏楚散播谣言，说和谈正在进行，好借以麻痹对方的警惕。好一出假和谈真进攻，如此外交之战，出奇之胜啊！吕大人，你想啊，这一头猛虎已经死死的咬住了兔子的咽喉，他会轻易松口吗？王孙确认，赵人是兔，赵人犹如绝境之雄鹿，猛的一蹬。这谁知，老虎不会断了利齿呢？如此说来，吕大人是执意要执行自己的使命了，请王孙成全。既然吕大人什么都看破了，还不死心，我就替你安排。多谢王孙，但是我也需要禀报给父亲，才能够确定觐见时间。多久？这可就不一定了，不过没关系，咸阳城这么大，还有很多很多好玩的地方，吕大人都还没去过。我建议吕大人，要一个一个的挨着玩个遍，不必着急，剩下的事情交给我。王孙，哎，你们都听好了，一定要好好的招待吕大人，不能亏待了我们赵国来的贵宾，听明白了吗？诺，嗯，吕大人，我还有点事情，您慢慢玩。浩然姐，夜深了，你该休息了。答应过我的事，全都忘记了，是不是？我只是觉得心里闷，想出来走一走。只是出来走走，回去。李浩然。现在这么大雨，你不能淋雨。走，我们回去。这是我对你的承诺。既然承诺了，又怎能做不到？邱王孙，你干什么？你不是要淋雨吗？你不是要糟蹋自己吗？好，我陪你。你身上的伤还没有好，你不能淋雨。我错了，我知道错了，好不好？我回去，立刻回去！秦王孙，你跟我回去吧！你放开！秦王孙，为什么你们每个人都在逼我？我就想任性一回，所以我自己心意做事，只有一回，哪怕只有一回不好吗？如果你站在这里，淋一场雨，能够让吕不韦活过来，那我绝不拦着。可是你能吗，浩然？司徒月、殷小春到处在找你，你从来不愿意给别人添麻烦。可现在你的一举一动
，已经让所有爱你的人为你担忧。浩兰，你什么时候变得这么自私？你我不甘心，我就是不甘心。我想问一问上天。为什么我每次拥有幸福，你都一定要夺走？母亲走了，岳不韦也走了，我只想拥有一个温暖的家，有关心我的人。为什么一次次都落空？我到底做错了什么？为什么？凭什么？浩然，我真的不懂，我不明白。上天一次次让我遭遇不幸，一次次夺走我的一切，难道就是因为我总逆着他的心意？还是我总是不服输。可是秦王孙，我不甘心，我真的好不甘心，我不甘心。你不甘心，那我呢？我的父亲有二十七个儿子。为何只有我要时刻走在利刃之上？秦赵交战，为何人人都憎恶我？难道是我挑起了这场战争？不，这是因为他们内心恐惧，并将遭遇不幸的痛苦千百倍的发泄到我身上。这是弱者常见的选择，因为无力改变自己的命运，只好用憎恶、仇恨来伤害他人。可是浩兰，我从不感到委屈，更不会不甘，因为承受了世人难以承受的痛苦，我反而比他们更加坚定。我相信，这世上再也没有人能够打败我。我更相信，终有一日，今日承受的痛苦。将会成为他日成功的基石。浩兰，每个人活在这世上，都要经受上天的考验。有的人被灾难打垮了，从此一蹶不振，注定庸碌一生。难道你也要像他们一样，自暴自弃、自怨自艾，要认命吗？不会，我不认命。老天爷，不论你如何折磨我，如何打击我，我都不认命。我永远不认命，绝不。找到你，你究竟，你究竟去哪儿了呀？阿月，我饿了，那我这就去准备。浩兰姐，你不会又趁我走开的时候不见了吧？傻丫头，我还有好多事要做呢。吕不韦的死，或许没有那么简单。我一定要调查清楚，谁若夺走了我的幸福，便要为此付出代价。嗯。李女官，你再三来找我也是没有用的，能说的我都说了。你再仔细想一想，有没有什么遗漏的
当夜遭遇突袭，我们都在睡梦当中，听到喊杀声，我们就冲出帐外。当时的守军已发生激战，吕少府带着陈副使先逃，没料到发生了不幸。后来我们击退了刺客。我记得你说过，陈副使失踪了。是，我们只找到吕少府的尸身，没有发现陈副使的下落。既然两个人一块儿走，为何只剩一人？我不知道，我什么都不知道，你别问了。哎，等等，李女官，我真不是故意偷听的，只是……只是什么？当夜，吕少府带着陈副将逃离，我负责断后，短暂击退刺客后，又顺着原路追上去，却发现……你到底发现了什么？哎，我不能说，我真的不能说。你